Из Санкт-Петербурга в Индию отправили оборудование для строящейся АЭС Кудан-Кулам. Груз в сотни тонн везли до порта на машинах и по железной дороге, а на корабль поднимали около недели. Для этого использовали суперкран. Репортаж Ксении Якубиной. Чтобы оторвать от земли эти детали, для реакторной установки нужна по-настоящему богатырская сила. Поэтому и название у крана соответствующее. Каждый элемент весит свыше 100 тонн. Наряду с кранами Липхер, которые работают на причалах, у порта имеется плавучий кран-богатырь, грузоподобность его 300 тонн. Подобные операции, как правило, проходят непосредственно с его участием. Так выглядит один из самых важных элементов будущего третьего энергоблока – парогенератор. Он и самая дорогая часть всей партии. И это восьмая за год. Но каждой отправке в морском порту Петербурга готовится досконально. Здесь просчетов быть не может. Под каждое грузовое место нужно сделать определенный расчет нагрузок, рассчитать эпюру нагрузок и разместить их правильно на причале, потому что причал имеет определенную нагрузку. Отсюда из Зимнего Петербурга оборудование для атомной электростанции от Отправляется в жаркую Индию. Груз будет идти по воде 45 дней. Там, в Индийском океане, специально построили порт для того, чтобы принимать такие негабаритные грузы из России. Кудан-Кулам. Атомная электростанция построена по российскому проекту. С запуском первого и второго энергоблоков Индия закрыла потребности в электричестве всего юга густонаселенной страны. АЭС Кудан-Кулам считается одной из самых безопасных станций мира. Нет, у нас две станции работают. Одна уже сдана полную в эксплуатацию заказчику, то есть он уже ответственный сам за нее. Блок номер два сейчас находится в коммерческой эксплуатации, то есть предварительная приемка проведена. Блок работает в сети сейчас. Ну, в ближайшее время планируем его тоже передать в постоянную эксплуатацию. Отправка оборудования в Индию похожа на спецоперацию. Чтобы доставить до судна в Петербурге весь груз, пришлось использовать самые разные виды транспорта. Часть деталей везли на автомобилях, а главную и самую тяжелую – этот статор по железной дороге. Именно эта часть турбогенератора вырабатывает электроэнергию. Он весит 370 тонн. Для его погрузки пришлось вызывать спецфлот. Статор прибыл на э, транспортере с помощью гидравлики. Транспортная оснастка сочиненного транспортера – Освобождает статор от крепления и потом уже с помощью судового крана происходит подъем. Практически все оборудование для индийской электростанции сделано в России. Парогенераторы из Волгодонска, подогреватели высокого давления из Подольска. Погрузка всей партии занимает около недели. В Индии ценный груз встретят уже в феврале. Кубна Сергей Фадеев, Вести, Санкт-Петербург.